，咱们今天啊，接着来讲这个我的一九八九系列的最后一集啊。我在一九九一年毕业前夕啊，其实这个，呃，关于八九的事情又发生了一件事情啊，就是当时呢，武汉市有一些，呃，当年参加过一九八九运动的人呢，就串联在一起，准备搞一次聚会。毕业前夕啊，因为当时我们在武大嘛，武大又算是这个武汉地区。呃，八九运动的领导嘛，所以大家呢就纷纷集中在了武大。我还有印象，那天好像是六月三十号还是七月一号？七月一号那天下午呢，这些聚会的学生呢，先去在照相馆照了一张相，啊，当时呢标题呢还写着“纪念中国共产党成立七十周年”。然后呢，紧接着晚上呢就去吃了顿饭，就在餐馆里聚餐了一下，因为大家都是有这样一个心态嘛，说。当年是一起闹过革命的，然后呢，从此以后啊，就天各一方，准备，呃，四处都要都要离散的。大家一定要记住当年我们这一段共同的经历啊，也就是叙叙旧，然后畅想畅想未来。吃完饭之后呢，又在武大的小操场，大家这个地方又一起聊了聊天我呢那天下午照相没去，但是当天晚上的吃饭。和在小操场的聚会，我去了。第二天一早，这个消息呢，全系、全校的各个系就一清二楚了。就头一天晚上，谁参加了，然后参加的时候你在那里头都说了什么，各系的了如指掌，非常清楚。所以我第二天就被系里的领导叫到系里面去了。他说：“王志安，昨天晚上你又参加活动了，是吧？你昨天晚上说的什么，我们都知道，你说一说。”还真跟我昨天晚上在小操场上说的情况一模一样，那可见我们那个活动中间肯定是有人全程都记录下来，并且汇报给了领导啊。话说当时在九一年毕业前夕啊，那个时候我们还是实行分配的，那个时候大学生还是分配的，但是由于我这个六四的情况啊，我其实没有没有找到单位。因为我们班其他同学很早就找到了一个单位，就分配过去了。那个时候分配完之后，给你发一个派遣证，但我就没有。没有的话就，就就必须选择回原籍。那么当时呢，我父母都在河南的洛阳，所以呢，我就让学学校呢把我的这个档案呢发发回到洛阳市人事局。我在洛阳市人事局报道之后，再在洛阳市范围内找找工作。但是由于出了我们这个六四的这些人员聚会的事情呢。学校就不让我离校。当时呢，大概在七月七号左右，学生就陆续都离校了，不管是本科生还是毕业生。然后呢，我就一个人留在了武汉大学，一直在武汉大学逗留到了七月十五号、七月二十号，具体的时间我已经记不住了。当时，你想宿舍都没人了，因为当时的大学一放假，这个学生学校很很快就空了，我就一个人在宿舍里头待着。最后，我就不停的去找我们系的书记。我我们系的书记叫王长明，我说这个王书记啊，我这个没钱吃饭了，你天天让我留在这个地方，我确实是不知道该怎么办。最后呢，他才允许我离开了武大。离开了武大之后，我回到了河南洛阳，但是当时找工作也不是那么容易啊。我找不到工作啊，就是四处去问呢啊。这个时候，我平时白天就帮我母亲卖馒头。我母亲呢，在洛阳平时就是在那小小市场里头批发馒头，在那卖。我在家里当时没事儿干嘛，回到洛阳之后嘛，我就每天跟我母亲一起去卖馒头。她卖馒头，我在那收钱。这样一直到一九九一年的十二月份，我才找到一个单位。当然，其实这个单位也是他主动找到了我啊。他们在人事局里头看到我的情况，就觉得我是武汉大学毕业的，还不错，还是洛阳市财会学校，就把我招过去。在财会学校里当了一名老师，这是一所中专学校。是半年以后，我们学校的校长把我叫到办公室。有一天，他说：“治安呢、啊，你们武大呀、啊，这个发来了一个函，内容呢我就不给你看了啊，但是我给你私下透露一下，就是什么意思呢？就是讲你在六四啊期间还做了一些事情。但是呢，我跟你讲啊，其实这事儿你不用担心。”因为这个，我们呢就决定把这个函呢就不往你的档案里放了。因为当年啊，武大呢，后来我也知道的
，为了担心我们这些在六四六四期间啊表现还算比较活跃的学生啊找不到工作，因为那时候是国家分配嘛，那么呢，他就决定呢，在我们在找工作的时候，档案里都是干净的，但是在我们工作之后的一年，就会发一个函，这个函呢就会是讲你你在武汉大学期间你都做了什么，这是第一个啊，第二个。当年我们双清双查期间写的那些材交代材料啊，都留在武汉大学备查。备查是什么意思呢？将来比如说我如果在社会上政治运动中间犯了错误，那么在国内呢就会外调，外调就会到武汉大学调查我在武汉大学的情况啊。外调的时候就会调出我当年在武汉大学的这些档案，就是这些交代材料，我就属于有前科的人。那我非常幸运的是，我在洛阳市财会学校工作期间，我们那个校长呢比较开明，他有权决定这个东西是不是给我往档案里放，所以他就跟我讲呢，我不会给把这东西放到你的档案里。后来我在考研的时候呢，要去填档案嘛，填档案的时候，我们档案室里的那个人也也也比较信任我，他说你去查吧，你的档案里头有什么内容？我把我的档案拿出来翻了翻，确实没有任何关于六四的信息。也算是比较幸运的一件事情啊。那么我关于六四的这个经历上的事情呢，就基本讲完了，就全都讲完了。那么今天呢，我是来想讲一讲我对这场运动的理解的，因为我算是这场运动的亲历者嘛。而且我在事后很多年一直也在反思这场运动，到底这这场运动呢，给我们中国带来了什么？给我们带来了什么？我首先给我讲一讲对我自己的影响啊。我个人觉得，我经历这场这场运动呢，我自己是不后悔的，一点都不后悔的。因为我觉得，这一场声势浩大的这个政治运动啊，人的一生中间，如果你有一次经历过这样的场面，你在人的整个人生过程中间，你算是见过大世面。你在经历那些挫折，甚至一些所谓障碍的时候呢，你你的心态会比其他人呢要好很多。所以我自己总结我自己的人生，人生过程中间不断的起起落落。我为什么之所以能够保持这种乐观的精神，我个人觉得跟我在八九年参加过六四这场运动有非常大的关系。因为我知道，你经历过这场运动之后呢，你有很多事情你就不再怕了。因为你想想，我八九年的时候，我经历完这场运动，参与过这场运动，我曾经以为我根本不可能再读大学了。但是后来我又读了大学，我又毕了业，我又参加了工作，我还进了中央电视台，我还做了中央电视台的记者。我认为这一切说白了啊，其实对于我来说都是幸运的，因为假如说我八九年那个时候不能工作了，不能继续读大学了，就被我抓起来判刑了，那又怎么着呢？因为当时也是这么想的嘛。我们武大实际上事实事实上就有几个人被判刑的，那李海涛，组织六月五号。追悼会的李海涛被判了六年，他最重。那潘明权被判了两年。那刘向阳虽然没有被判刑，但是他在武汉市的那个看守所里头啊，关了一年多才放出来。他们的人生跟我比起来，那真的是相差非常大。虽然说潘明权出来之后又在武大继续读书啊，后来又毕业之后，哎，但是整个一生，我也跟他们的经经历比较一点，整个一生，他们所受的影响比我要大得多得多。我呢，完全没有那么大，但是我们当时是做了同样的准备来做这件事情的，所以我个人觉得呢，如果你曾经经历过这样的场面，那么你今后再遇到各种各样的挫折的时候，你的心，就我说心态会好很多，这是从我自己的角度来讲。另外一个呢，我个人觉得我自己的很多能力啊，经过那场运动也得到了历练。我我在前几期的节目也讲过，比如说我的演讲能力，面对公众进行演讲。我在整个六四期间，应该我至少做过几十次这样的演讲吧，不管是一开始演讲，也包括募款，包括在北京参加和平敢死队，呃，这个过程中间的演讲，包括在北京天安门广场高自连上的会议上的演讲，那么这些演讲使得我那个的能力得到了很大的提升，这也是我的收获啊。那么除了我个人之外呢，我也想想讲讲我对这场运动的理解。戴晴啊，在八九年之后啊，曾经说过一段话。他说他在八九年的时候，曾经以为中国成熟的民主化运动啊就到来了，但是后来呢，他发现他自己错了。
。他这句话的意思呢，实际上就是说，八九年的运动啊，并没有符合他的期待。他认为八九年整个学生运动呢，也并没有呈现出来是中国成熟的民主化运动的篇章。那么我个人呢，跟戴晴的这个看法呢，应该说相差不多。<咳>那么我以一个亲历者来看八九年的运动啊，我先从战术上和战略上两个方面来看啊。从战术上来看，我个人觉得八九年的学运呢，最佳的结束时间点呢，应该在五月四号。就五月四号的游行之后呢。其实当时赵子阳呢评价学生运动啊就改了，就跟四二六社论发生了一个一百八十度的大转弯，认为学生运动是爱国的。我认为那个时候学生运动啊就此停止，回校复课啊是最佳的选择。紧接着呢，我个人认为呢，其实事后看呢，这个绝食的这个活动呢不是特别的，不是特别的好，因为这个绝食的活动从事后看，其实给了中国共产党啊。以戒严的借口，如果你不不采用绝食的方式，他所谓的戒严命令的颁布呢，这个理由就没有那么充分。第三呢，我个人觉得，嗯，次一等的这个结束学生运动的时间点呢，应该是在绝食改为静坐，到六月三号之前，在这时这在这个时间点中间，学生如果能撤离天安门广场，回校复课，可能从某种角度来讲呢。也也是这个比较比较成功的啊，至少可以避免悲剧的发生。当然了，我说这些啊，并不是说我认为学生们是这场悲剧的这个所谓的这个呃肇始者，不是的啊。大家都知道啊，镇压的就是中共，不管是死了几百人也好，还是死了几千人也好啊，就镇压的就是中共，而且下令开枪的也就是邓小平。这一点呢，史实上是没有疑义的。而且对这种行为，我们本身呢，谴责啊，这个甚至所谓的其他的方式来去这个谴责他啊，我觉得这个我都没有疑义。但我们从学生运动的策略角度来讲，我个人觉得，如果你的策略更高明一些，你就会让政治对手啊有更少的这个所谓的打击你的可能性吧。这一点我们还是要讲究的。因为你你在政治博弈的过程中间，你不能假定政治对手啊都是文明的，尤其是对于一个转型时期的社会而言。所以在于转型时期的这个社会来讲啊，这个从事街头政治运动的这批人本身必须具有足够的政治社会，才有可能将这个国家带到一个呃和平的转型之路。这是第一点。第二点，从战略上来讲呢，我个人觉得。学生们呢，当时跟共产党内部的政治力量啊，走得太近了。这里头，我当时说的，大家都清楚啊，肯定就是赵子阳这一派的政治势力啊。那这里头有一个非常重要的原因，就是说事后啊，海内外媒体啊，尤其是海外媒体啊，对赵子阳的评价都非常高，认为赵子阳是支持学生的，尤其是支持学生的民主化的这样的一种主张的。而邓小平代表的是一种保守的势力，他是反对学生的。那我个人认为呢，这种分类呢，可能多少有些问题。那么我想问的是，赵子阳跟邓小平之间的矛盾，本质上到底是一种什么样的矛盾？究竟是一种路线之争，还是权力之争呢？如果是一种路线之争，就像前面描述的，赵子阳代表的是一种学生的民主化运动的支持者，而邓小平是一种保守的、反对民民主化运动的这样的一种所谓的这个这个守护者啊。那么，其实这样的一种分类就是有道理的。但是，邓小平和赵子阳之间的矛盾，在八九年间，我个人觉得呀、啊，更多的可能是一种权力之间的斗争。为什么这么讲呢？大家都知道啊，邓小平本人是反对领导干部终身制的，而且在他在复出之后呢，他也没有担任党的第一书记啊，他先是让胡耀邦当了总书记，胡耀邦在八六年之后呢，出事了，下台了。他又把赵子阳扶上了党中央的总书记的位置，但事实上大家都知道，党中央的一号人物还是邓小平。那么，赵子阳这这一点他心里是无比清楚的，但是事后看，赵子阳对这一点他并不满意。那么大家都知道，中中苏关系正常化之后呢，正是赶在八九年那个那个坎节上，戈尔巴乔夫访问了中国。那么戈尔巴乔夫访问中国的时候，赵子阳跟戈尔巴乔夫有一段对话。在对话中，他就说啊，中国啊，虽然他表面上来讲是党中央的第一书记，但是在中国，他们有大事小事都要向邓小平汇报
，邓才是中国实际上的最高领导人。他这段话其实有两个含义啊。第一呢，我个人觉得他是把中国的那种领导干部的真正的权力结构呢，告诉了戈尔巴乔夫。另外一方面呢，实际上他从某种角度来讲，也在宣布跟邓小平进行决裂。为什么呢？因为共产党内部的这种默契，你去给一个外国外国国家的元首来讲，本身这是给邓小平难堪啊，对吧？所以我分析赵子阳当时跟学生之间的合作啊，其实是希望利用学生来实现他的权利，完全掌握在自己手里的一个这样的一个目标。就是他，并不希望邓小平一直维持那样的地位，所以邓跟赵之间，至少在八九年那个会儿，有很大原因是因为权力之争。那么邓到底跟赵之间，除了权力之争，有没有所谓的路线之争呢？就学生运动角度来讲，可能表面上看有分歧，但是就改革开放这个总目标来讲，我认为没有。为什么呢？大家可以看九一年邓小平的南巡讲话。因为八九年之后啊，共产党内部啊有一股所谓的左倾势力的抬头啊，当时要治理整顿，而且啊，甚至有一批思想想要否定整个改革开放这这条路。那么九一年的时候，邓小平呢，就在他女儿的陪伴下到南方去，到了深圳，到了上海，然后呢，他在沿途会见这些地方政府官员的时候，明确就讲，就是谁不改革，谁就下台。而且要坚定不移地实现改革开放这种推推动改革开放这条路，那么，这个、这个举动啊，从某种角度来讲，也决定了未来三十年中国的这个所谓的改革开放的道路啊。那么怎么分析这件事情？那么我认为，九一年的邓小平的南巡讲话，说明邓小平在坚持改革开放这条路上呢，他从来没有动摇过，即便经过了八九年这样的一一场运动。这样一场悲剧，他也没有动摇改革开放之路。虽然说，对于所谓的民主化这方面啊，他跟江泽民啊，他跟这个赵子阳之间或许会有一些分歧，但是在坚持改革开放这条路上没有差别。那么，既然如此，我认为邓小平和赵子阳之间，他们其实本质上来讲，在推动国家如何向前发展的这个方向来讲，没有太大的区别。真正的区别，可能真正的冲突，可能更多的就是因为这个所谓的权力之争。那么既然如此啊，学生从事街头政治运动的学生，过分的介入到共产党官员之间的这种权力之争啊，本身来讲，我认为就不太明智了。为什么呢？因为一方面党内斗争极其残酷啊，另外一方面呢，你充当别人党内斗争过程中间的一个。推手也好啊，工具也好啊，从某种角度来讲，也丧失了自己的政治独立性。因为毕竟来讲，学生的政治运动应该本身有自己的政治诉求，应该本身有自己的所谓的这个工具，这这样的一个理想目标。但是你一旦要是变成了别人的工具，你想一想，你真的要是成功了，你就能实现你所谓的那一切吗？真的未见得呀、啊。或许那场政治运动过程中间的那些领袖们。可以就此获得政治资源，但普通的人呢？那么这场政治运动真正的诉求呢，很有可能就在权力斗争过程之后啊，也会从某种角度来讲成为牺牲品，不管它是成功的还是失败的。这是我的一个观点啊，就是，就是不应该学生当时不应该过多的介入到共产党制内部之间的政治政治斗争中间去。最后一点。虽然我前面讲到了，其实学生当时最佳的做法是从五四开始就回校复课。即便如此呢，这个，啊、呃，但是啊，我也要讲啊，八、嗯、九年之后啊，大家都知道中国的这个民主化运动啊，就呈现了一个断崖式的这种停顿吧。那么从此之后呢，共产党就对所谓的政治组织啊、政治运动啊，采取极其高压的手段，而且这种手段呢，一直持续到今天。差不多有三十年的时间了啊！一方面，八九这段历史不能再提了，也永远也基本上不能在任何场合进行讨论。另外一方面，你涉及到学生运动的其他的那种行为，别说上街了啊！你在学生运动，你在学校里头搞比较开放一点的活动，都要受到当局的打压。应该说，跟八九年之前相比，八九年之后的社会的管控程度要远远高于那个时候。
，所以很多人都会痛心疾首，说八九年啊，如果要是没有造成这种悲剧，或许中国的政治化、政政治运动啊，政这个民主化运动啊，不会变得如此糟糕。我部分同意这个观点，但是呢，我也不完全同意，为什么呢？因为啊，大家都记住了，八九年之后啊，就是九一年，九一年就是苏联东欧的这样的一个社会主义国家的集体瓦解。应该说，中国共产党啊，他在八九年的时候，他跟学生发生了这样一种强烈的对冲啊，导致了他的政治高压。但是，即便八九年当时他没有镇压学生，但是到了九一年，他也会非常清楚的看得到，这个。所谓的跟学生或者说跟其他的政治反对势力分享权利啊，的后果只有一个，就是自取灭亡。对于共产党来说就是如此，无论是苏联还是东欧都是一样啊。你共产党只要坚持改革，最终通过跟其他政治势力分享权利的唯一的结果，就是自己下台。大家看戈尔巴乔夫当时搞那种所谓的政治新思维，这政治新思维。应该说没有他的推动，可能也就没有俄罗斯啊和苏联的这种所谓的民主化。但是最终的结果呢，戈尔巴乔夫丧失所有的权利，苏联解体。所以说，在九一年之后，其实中共是进行过充分的政治反思的，就是认为这条路绝对不能走，要坚决防止苏西方国家对中国的和平演变。另外，台湾的国民党其实给了中国共产党也一个很大的警示，就是说。你如果开放党禁、开放暴禁，你最终的结果不但是政党轮替、政党轮替啊、下台啊，也要遭到政治追杀。所以啊，在我看来啊，八九年那次，即便是当时学生回到学校去复课啊，避免了那场悲剧，那么就此就乐观的估计到中国的民主化运动就此开始啊，我个人觉得呢，也不太现实。更何况啊。以我自己亲身的经历来讲，八九年的那场运动过程中间，无论是学生也好，还是参加这场学生运动的其他的人员来好，基本上都是凭借着自己的一腔政治热情来参加这场运动。但是啊，成熟的这个所谓的民主化运动啊，在我看来，一定是自基于自己的权利，基于维护自己的权利来展开的社会博弈。这一点来讲，八九年的各个阶层都不具备，都不具备，所以我畅想未来的中国民主化运动应该是什么样的图景啊？应该是中国，首先是有一个强大的中产阶级成长起来，成为社会的稳定器；其次呢，这个中产阶级本身呢，对自己的权利啊的维护啊特别在意，他要利用合法的方式。通过合法的方式来维护自己的权益，在这个过程中，这个社会组织结构在慢慢发生变化。当这一切社会结构发生变化之后，政府的权利才逐渐受到约束，然后呢，最终从而导向了一个所谓的整个政治结构的这种变迁。这是我理解的中国未来的民主化运动的图景。那么从这个角度来讲，它路还很漫长。因为他不可能通过一场政治运动就能实现，他要通过缓慢的积累，最终导致社会的变迁，最终实现政治的变迁。我也愿意通过我自己的努力啊，来见证这一个历史进程的这个实现。所以，我跟大家一起来回顾八九年的历史啊，也是希望我们这个时代的人不要忘记八九年这段历史，不要忘记有一批啊。热血的年轻人为了这个国家，为了我们这个民族，曾经走上街头，不惜牺牲自己的生命。但是，我们这个民族要想实现民主的这种所谓的目标啊，需要我们这批人，需要我们现在活着的人付出更大的努力。好，感谢大家的收看，我今天就讲到这里。我的六四系列呢，到今天也就彻底讲完了。谢谢大家一起跟我陪伴这么长时间，来回顾三十多年前的那段历史。